no! ¡Lola! ¡Parece que tienes una garrapata pegada en la nalga derecha! ¡Oh, no! ¡Quítamela! ¡Quítamela! Ya la tengo. ¡Ew! ¡Repulsivo parásito! ¡Es asqueroso! ¿Qué cosa? ¿La sangrita? ¡Sí! ¡No tiene por qué! ¡Es tuya! ¡Corre por todo tu cuerpo! No es asqueroso si está dentro de tu cuerpo. Ustedes, chicos, son demasiado blandos. ¿En serio no te marea la sangrita de los demás? No, he visto demasiado de ella. ¡Hola, señora arrugas! ¡Hola, Pixie! ¿Cómo te puedo ayudar? Tú me dijiste que las aves pueden volar porque son muy ligeras. Así es, tienen huesos muy ligeros los que lo permiten volar con facilidad. Entonces, ¿cómo es que los aviones super duper grandes pueden volar si ni siquiera mueven sus alas? Además, son super pesados. Muy buena observación, Pixie. Gracias. Bueno, ese no es el único factor que favorece a la hora de volar. Los aviones son grandes, pero ellos tienen largas alas que hacen aerodinamia. Además, las turbinas con las que cuentan... No estás entendiendo nada de lo que te digo, ¿verdad? Mm, no. Mm. Pixie, te voy a ser sincero. No tengo una forma de explicarte y que tú logres entenderlo. Así que voy a dejar de intentarlo. Ok. Los aviones pueden volar y ya, ¿está bien? Ok. Bueno... ¡Entonces tú eres el Capitán Floreado! Y como princesa del Reino de las Flores, te ordeno que envíes al Ejército Real Floreado a rescatar al último unicornio del monstruo de las rocas. De lo contrario, toda la magia del mundo se perderá para siempre. Mira eh, lo enojado que está. <risa> ¡Eso es tan humillante! ¡Casi que puedes escuchar lo que piensa! Está como... ¡Haría pedazos a este molesto gato si pudiera salirme con la mía! Si yo soy el Capitán Floreado, ¿por qué yo estoy al mando de todo el ejército floreado? ¿No me haría eso el General Floreado? ¿Y por qué estoy aceptando órdenes de la Princesa Floreada en vez del Rey o la Reina? No hay tiempo de cuestionar las órdenes, tengo un unicornio que rescatar. ¡Así se hará, Princesa! ¡Guau! ¡Hoy el viento está súper duper fuerte! Tengo una idea. Este día está haciendo mucho viento. ¡Hola, Brutus! ¡Hola, Pixie! ¡Adiós, Brutus! ¡Adiós, Pixie! ¡Pixie! ¡Ándale, Brutus! ¡Vamos afuera un rato! Ay, sí, solo dame diez minutos más. ¡Oh! ¡Ya me has dicho eso! ¡Hace diez minutos! ¿Qué estoy viendo aquí? ¡No! Acomodado muy cerca. ¡Del borde! ¡No lo hagas! ¡Resiste tus instintos! ¿Mis instintos? ¿Qué es eso? ¡Pixie! Tú, 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 tú. ¡No pude resistirlo! ¡Oye, Brutus! ¿Por qué le dicen cinta adhesiva para trabajos pesados si también funciona en gatos? Pues le dicen así por su gran resistencia y su fuerte adherencia. Espera, ¿a qué te refieres con que funciona en gatos también? <risa> Quise pegar unas cosas y así Bueno Y terminé toda pegada Ay, ya veo Es que es muy pegajosa esta cinta No me puedo librar hmm. Momentos más tarde ¿Pero qué pasó aquí? Te dije que era muy pegajosa Ay, sí, por eso tiene ese nombre ¡Ay! ¡Odio esta cosa! No puedo rascarme en esa parte del cuello. Para eso te la pusieron, genia. 
Si te sigue rascando, no va a sanar. Si no tuviera esta cosa, no tendría que rascarme tanto. Esta cosa me molesta. ¿Recuerdas? Yo mismo te dije que si te seguía rascando, te iban a poner un cono. Bueno, no sabía que te referías a esto cuando me dijiste eso. ¿Qué parte no entendiste cuando me la pasaba diciéndote? Si te sigue rascando, nuestros dueños te van a poner un cono. Espera, ¿pensabas que era un cono de nieve? ¿Es en serio? Realmente siempre logras sorprenderme lo tonta que eres, Lola. Y no me arrepiento de haber hecho esa suposición. Ay, eres una idiota. No, soy optimista. Yo diría que eres las dos cosas, una tonta optimista. ¡Concurso de mantener la mirada sin parpadear! ¿Cómo eres tan bueno en esto? Quizás tú eres muy mala en esto. ¡Oye! <risa> ¿Estabas conteniendo la respiración? Y luego volví a ver este repartido de paquetes, así que le ladré, obviamente, y... Bla, 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 bla. Ha estado hablando sin parar por los últimos 10 minutos. ¿Debería decirle que pare? No, eso sería muy grosero. Solo voy a irme. No, espera, eso sería mucho peor. Hola, Lola llamando a Dexter. ¿Me copias, Dexter? ¿Eh? ¿Eh ¿Qué? Dije, ¿qué harías si fueras un tiburón por un día? Oh, perdón, me desconecté, tú hablas mucho. ¿Qué? No lo hago. Lo haces mucho. Podría fácilmente no hablar, podría no hablar por todo un día. Ok, yo nunca dije... ¡Reto aceptado! No te retea... A partir de este momento no hablaré por el resto del día. No tienes que hacer... Para, para empezar en este momento, si no, voy a empezar después de esa oración. Esto tampoco cuenta. Ok, solo di... Ya y empezaré. Ya... Gracias. Espera, el gracias tampoco cuenta. Y esto tampoco. ¡Uah! Ya no me gusta este estúpido juego, me rindo. Demonios, esta fruta es grande y jugosa. El que lo busca se lo queda. Eso no es lo que dice el refrán y lo sabes. ¿Yoink? Eh, bueno. Bueno. Al menos recuperé mi almuerzo. ¡Yank! ¡Oh, vamos!